হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা তোমাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল যার নাম দা বং ক্লাস এর উদ্দেশ্য হলো শেখবিন দাস তো আজকে আমরা ভূগোলে ড্রেনেজ সিস্টেম অর্থাৎ গঙ্গা রিভার সিস্টেম যেটা আমাদের বাকি ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করব আজকের এই সেশনটা হলো পার্ট ওয়ান এর পরে পার্ট টু নিয়ে আর একটা সেশন হবে আচ্ছা ইন্দাস রিভার সিস্টেম বোঝানোর সময় আমি যে পয়েন্টস গুলো বলেছিলাম মানে প্রত্যেকটা নদীর ক্ষেত্রে কোন কোন ইনফরমেশন গুলো আমাদের জানতে হবে তো সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম পার্ট ওয়ান পয়েন্ট টু যে ভিডিওটা ছিল ওটাতে তো যে পয়েন্টস গুলো আমাদের জানতে হবে সেটা হলো সোর্স অ্যান্ড ডেস্টিনেশন মানে নদীটার উৎপত্তি কোথায় নদীটার ডেস্টিনেশন কোথায় সেটা জানতে হবে মানে কোথায় গিয়ে পড়ছে সেটা জানতে হবে নদীর লেংথ কতটা সেটা আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে এছাড়াও আমাদের জানতে হবে যে এর কোর্স মানে কোন কোন স্টেটের মধ্যে দিয়ে নদীটা ফ্লো করছে সেটা আমাদের জানতে হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লেফট অ্যান্ড রাইট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারি সেখান থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আসে আর হচ্ছে মেজার সিটিস অ্যান্ড টাউনস অর্থাৎ ওই নদীটার ওপর দিয়ে বা নদীটা কোন কোন শহরের ওপর দিয়ে গেছে বা কোন কোন শহর নদীটার ওপর গড়ে উঠেছে সেগুলো জানতে হবে মেজার সিটিস এর কথা বলছি সবকটা সিটির নাম না জানলেও চলবে এছাড়া হচ্ছে মেজার ড্যামস অ্যান্ড মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্টস বা ব্রিজেস অথবা ব্যারেজ যেটাই হোক না কেন আর অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যেটা আমরা প্রোভাইড করতে পারি তো এই জিনিসগুলো আমাদের জেনে রাখতে হবে যে কোনো নদী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এবার এখানে আমাদের এই গঙ্গা রিভার সিস্টেমের ব্যাপারটা জানতে হবে মেজার রিভারটা হচ্ছে অবশ্যই গঙ্গা এই যেখানে ডান দিকে আমি এই ম্যাপটা দিয়েছি তোমরা ম্যাপটা দেখে নাও এরকম করে এই যে গঙ্গা নদীটা এসে পড়েছে এসে এখান দিয়ে ঢুকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের আবার এখানে আবার ভেঙে আবার বাংলাদেশের দিকেও যাচ্ছে আর এদিকে এই হুগলি হয়ে আমরা আমাদের এই বে অফ বেঙ্গলে পড়েছে আর এখান দিয়ে এই যে সব ট্রিবিউটারিজ যেগুলো আছে সেগুলো সব জয়েন করছে এই গঙ্গা নদীকে যমুনা নদীকে সব জয়েন করছে এগুলো আমরা পরে আরও ডিটেলসে দেখে নেব তো প্রথমে যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে সোর্স সোর্স হচ্ছে এখানে ছখানা হেড স্ট্রিম আছে ছখানা হেড স্ট্রিম এবার হেড স্ট্রিম কেন এই নদীটার ক্ষেত্রে একটু আলাদা আছে মানে ইন্ডাজের থেকে কিন্তু এই নদীটা সামান্য আলাদা যেমন পুরানো আমরা পড়েছিলাম না যে শিবের মাথার যে জটাটা আছে সেই জটার ওখান থেকে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি তো ওই জটা তো মাথায় থাকে তো রিয়েল লাইফেও তোমার এই হেড স্ট্রিমটা মানে ওই মাথা থেকেই আর কি এর উৎপত্তি আর কি বুঝতে পেরেছো তো ছখানা যদি হেড স্ট্রিম থাকে তাহলে কনফারেন্স হবে ছটা থেকে একটা কম মানে পাঁচটা কনফারেন্স মানে হচ্ছে জাংশন মানে ছটা রেল লাইন গিয়ে তোমার ছটা রেল লাইন ঠিক না ছটা রেল লাইন পাঁচ জায়গায় গিয়ে মেন নদীটার সাথে মিলিত হয়েছে আর কি তো এর যে সোর্স যে স্ট্রিমটা আছে সেটা হচ্ছে ভাগীরথী এই ভাগীরথী যে সোর্স স্ট্রিম আছে এটা তোমার গঙ্গোত্রী যে গ্লেসিয়ারটা আছে সে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের কাছে গোমুখ বলে একটা জায়গা আছে সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে গোমুখ মানে ঠিক গরুর মুখের মতো অনেকটা লোকে তো বলো আমি অবশ্যই দেখিনি আচ্ছা ডেস্টিনেশন কি ডেস্টিনেশন অবশ্যই বে অফ বেঙ্গল এটা তো আর আরব সকালে পড়বে না এটা পূর্ব বাহিনী নদী কাছে এটা বে অফ বেঙ্গলেই পড়বে কোর্স হচ্ছে মানে কোন কোন স্টেটের মধ্যে দিয়ে গেছে দেখো এখানে প্রথমেই আছে হচ্ছে উত্তরাখণ্ড ঠিক আছে উত্তরাখণ্ডের পরে যে স্টেটটা আছে সেটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশের পরে এখানে আছে বিহার না উত্তরপ্রদেশ অনেকটা লম্বা অবশ্য তারপরে হচ্ছে তোমার বিহার বিহারের পরে এই হলো তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল এই জায়গা দিয়ে ঢুকেছে ঠিক আছে তো এই এই স্টেট গুলোর মধ্যে দিয়ে আর কি নদীটা চলেছে উত্তরাখণ্ড ইউপি বিহার ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে আর এর লেংথ হচ্ছে পঁচিশশো পঁচিশ কিলোমিটার এই পঁচিশশো পঁচিশ কিলোমিটার এটাই ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই রয়েছে এই লেংথটা একটু কম বেশি হবে কিন্তু এটাকেই মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় আর এর ওপর মেজার সিটিস কোনগুলো সেটা হচ্ছে হরিদ্বার কানপুর কনজ এলাহাবাদ এগুলো সবই তোমার উত্তরপ্রদেশে আছে আর কি এমনকি বারাণসী পর্যন্ত আর হরিদ্বারটা খুব সম্ভবত উত্তরাঞ্চলে বা উত্তরাখণ্ডে হরিদ্বারটা উত্তরাখণ্ডেই হবে খুব সম্ভবত না একদম কনফার্ম আর পাটনা ভাগলপুর এগুলো তো আমাদের পাশের রাজ্যেই রয়েছে আর এখানে মেজার ব্যারেজেস কোনগুলো দুখানা মেজার ব্যারেজ আছে একটা হচ্ছে তোমার হরিদ্বারে আর একটা হচ্ছে ফরাক্কাতে হরিদ্বারকে অনেকে আবার হরদ্বারও বলে থাকে আর কি ঠিক আছে তো এবারে পরের স্লাইডটায় আমাদের যাওয়া যাক এবার আমাদের ওই হেডস্ট্রি আর এই কনফারেন্সটা একটু জানতে হবে আগের স্লাইডে আমরা দেখেছিলাম যে তোমার হেডস্ট্রি হচ্ছে ছখানা আর কনফারেন্স হচ্ছে পাঁচখানা তা ছখানা যে হেড স্ট্রিম আছে সেগুলো আমরা এখানে দেখে নি এই সেন্টারে আছে হচ্ছে তোমার অলকনন্দা নদী বা অলকনন্দ নদী এই অলকনন্দা নদী এই বাকি পাঁচটা হেড স্ট্রিম এর সাথে জুড়েছে এখানে যেমন আছে প্রথম হচ্ছে ধলি গঙ্গা তারপর হচ্ছে নন্দাকিনী তারপর হচ্ছে পিন্ডার তারপর হচ্ছে মন্দাকিনী তারপর হচ্ছে ভাগীরথী তো এই ছখানা যে
এই আলাপ নন্দা যেখানে নন্দাকিনীর সাথে যোগ হচ্ছে সেই জায়গাটাকে আমরা বলছি নন্দা প্রয়াগ এই নন্দাকিনীর নন্দা আর এখানে হচ্ছে নন্দা প্রয়াগ তারপরে আলাপ নন্দা যেখানে পিন্ডার নদীর সাথে যুক্ত হচ্ছে সেই জায়গাটাকে আমরা বলছি কর্ণ প্রয়াগ বা কর্ণ প্রয়াগ তারপর অলক নন্দা যেখানে মন্দাকিনীর সাথে যুক্ত হচ্ছে এই মন্দাকিনী নদীটার সাথে যুক্ত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি রুদ্রপ্রয়াগ আর তারপরে অলক নন্দা যেখানে ভাগীরথীর সাথে যুক্ত হচ্ছে ভাগীরথী মানে যেটা হচ্ছে মেজার স্ট্রিম যেটা সেই সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বা সেই প্রয়াগটার নাম হচ্ছে দেব প্রয়াগ এই যে দেব প্রয়াগ এই দেব প্রয়াগ থেকেই তোমার যে নদীটা সৃষ্টি হয়েছে আর কি সেই নদীটাকেই আমরা গঙ্গা বলছি তার মানে গঙ্গা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এই দেব দেব প্রয়াগ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বা দেব প্রয়াগ থেকেই এই নদীটাকে আমরা গঙ্গা বলছি তার আগে অবধি এর নামটা গঙ্গা ছিল না তার আগে অবধি এই নদীটাকে আমরা তার হেডস্ট্রিমের নাম অনুযায়ী আমরা জানতাম তো এটাকে এতগুলো জিনিস মেমোরাইজ মেমোরাইজ তো করতে হবে মেমোরাইজিং একটা টেকনিক আছে দেখো ধৌলি গঙ্গা অলক নন্দার সাথে মিলিত হচ্ছে কোথায় বিষ্ণু প্রয়াগে তার মানে ডি এ ভি এটা এখানে কমন মাঝখানে এটা হচ্ছে অলক নন্দা ডি এ ভি তারপরে হচ্ছে নন্দাকিনি নন্দাকিনি অলক নন্দার সাথে মিট হচ্ছে কোথায় নন্দা প্রয়াগে তো নন্দাকিনির এন তারপরে অলক নন্দার এ আর নন্দা প্রয়াগের এন তারপর হচ্ছে পিন্ডার নদী অলক নন্দা নদীর সাথে যুক্ত হচ্ছে কর্ণ প্রয়াগে পিন্ডারের পি অলক নন্দার এ কর্ণ প্রয়াগের কে তারপর হচ্ছে মন্দাকিনী নদী মন্দাকিনীর এম এটা অলক নন্দার সাথে যুক্ত হচ্ছে কোথায় রুদ্রপ্রয়াগে রুদ্রপ্রয়াগের আর তারপরে হচ্ছে ভাগীরথী ভাগীরথীর বি তারপরে অলক নন্দার এ আর ভাগীরথী অলক নন্দা কোথায় মিট করছে দেব প্রয়াগে মিট করছে তাহলে দেব প্রয়াগের ডি তাহলে এটাকে মনে রাখার মেমোরাইজিং টেকনিক হচ্ছে ডিএভি নান পাক মার ব্যাট তার মানে এইভাবে মশার একটা ছড়া আমি তৈরি করেছি আর কি ছড়া ঠিক না একটা অনলাইনার তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে ডিএভি ডিএভি যে একটা স্কুল আছে দয়ানন্দ অ্যাংলোফিডিক স্কুল আমরা জানি তো ডিএভি স্কুলের নান যদিও ডিএভি স্কুলের নান হয় না এরা পাকিস্তানে গেল পাকিস্তানে গিয়ে মারামারি করে খারাপ হলো তাহলে ডিএভির নান পাকিস্তানে গেল গিয়ে মারামারি করলো মারামারি করে খারাপ মানে ব্যাড হয়ে গেল এটা সম্পূর্ণ বোঝানোর জন্য নো অফেন্সমেন্ট ডিএভির এগেনস্টে আমার কোনো রকম কোনো অবজেকশন নেই বা কোনো খারাপ কিছু আমি বলছি না এটা জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য আমি বললাম সো নো অফেন্সমেন্ট আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এর পরের স্লাইডে যাওয়া যাক আচ্ছা এবারে এই যে আমাদের গঙ্গা নদী যেটা আছে সে গঙ্গা নদীর লেফট আর রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস্ট আমাদের জানতে হবে তো এই হলো লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস্ট মানে যেটা ওপর থেকে উত্তর থেকে যেটা জয়েন করেছে গঙ্গা নদীকে সেগুলো হচ্ছে সব লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস্ট আর দক্ষিণ দিক থেকে দক্ষিণ দিক থেকে মানে সাউথ থেকে যেগুলো গঙ্গা নদীকে জয়েন করেছে সেগুলো হচ্ছে সব রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস্ট এই হলো মনে করো এই হলো গঙ্গা নদী এই হলো গঙ্গা নদী গঙ্গা নদীকে ওপর থেকে মানে উত্তর থেকে যে সমস্ত নদীগুলো জয়েন করেছে সেগুলো হলো লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস্ট আর ডান দিক থেকে বা দক্ষিণ দিক থেকে যে নদীগুলো জয়েন করেছে সেগুলো হলো এর রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস্ট তো এখানে লেফট ব্যাংক মেজার ট্রিবিউটারিস গুলো আমাদের একটু দেখে নিতে হবে লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস গুলো হচ্ছে বুড়িগান্ডা তারপর হচ্ছে রামগঙ্গা তারপরে গোমতি তারপরে ঘাগরা তারপরে রাপ্তি তারপরে গন্ধক তারপর হচ্ছে কোশি এগুলো হলো সব লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস কটা তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আর রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস কি কি রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারিস দুখানা একটা হচ্ছে তোমার যমুনা আর একটা হচ্ছে সোন নদী আর এর মধ্যে এখানে সোন নদীর হচ্ছে দুটো তোমার ইয়ে রয়েছে কি বলে ট্রিবিউটারিস রয়েছে একটা হচ্ছে রিহান আর একটা হচ্ছে কোয়েল ঠিক আছে তো এবারে এটাকে আমাদের মনে রাখার টেকনিকটা আমাদের জানতে হবে লেফট ব্যাংক আর রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারিসকে মনে রাখার টেকনিক সেটা মেমোরাইজিং টেকনিকটা এই ওপরে হলুদ এই ফন্টে আমি দিয়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে বুড়ো রাম গোপালের ঘরে র্যাপ গান করে যমুনার ছেলে রিক তাহলে বুড়ো বুড়ো মানে হচ্ছে এই বুড়ি গান্দার বুড়ি গান্দার থেকে হলো বুড়ো তারপরে হলো রাম রাম গঙ্গার রাম ঠিক আছে বুড়ো রাম আর এখানে গোপাল মানে গোমতির জায়গায় গোমতির গো আর গোপালের গো তাহলে বুড়ো রাম গোপালের এবারে ঘাগরা ঘাগরা থেকে আমি পেলাম হচ্ছে ঘরে বা ঘরে কথাটা এসছে ঘাগরা থেকে তারপরে র্যাপ র্যাপ এক এক ধরনের জ্ঞান হয় যেমন পপ জ্যাস তেমন র্যাপও হয় আমরা অনেকে জানি তো রাপ্তি থেকে এলো র্যাপ তারপরে এই গান্ধাক গান্ধাক থেকে এলো গান আর কোশি থেকে এলো করে তাহলে বুড়ো রাম গোপালের ঘরে র্যাপ গান করে কে করে সেটা হলো এইখানে হচ্ছে যমুনা সেই যমুনার ছেলে ছেলে মানে হচ্ছে সান সান বা সোন হ্যাঁ যমুনার ছেলে 
রিক রিক মানে হচ্ছে রিহানদের আর আই আর কোয়েলের কে তাহলে বুড়ো রাম গোপালের ঘরে র্যাপ গান করে এই যমুনা সেই যমুনার সান বা ছেলে রিক এটাই হলো এটার মনে রাখার টেকনিক মেমোরাইজিং টেকনিক যেটা আমি যতটা সম্ভব সহজ করে আমি বানিয়ে দিলাম আশা করি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকে আমাদের এই সেশন আমাদের জিওগ্রাফি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি যেখানে আমি গঙ্গা রিভার সিস্টেমের পার্ট ওয়ানটা নিয়ে আলোচনা করেছি এর পরের ভিডিওতে আমি গঙ্গা রিভার সিস্টেমের পার্ট টুটা নিয়ে আলোচনা করব আমি ভিডিওগুলো খুব বড় বা লম্বা আমি বানাতে পারছি না কারণ এগুলো আপলোড করতে অসুবিধা হচ্ছে সেই জন্য এগুলো পনেরো মিনিটের কম করে রাখার আমি চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের বুঝতেও সুবিধা হয় একটু অল্প টাইমে মনে করো তোমরা যদি কোনো কিছু রিভাইজ করতে চাও বা রিক্যাপ করতে চাও তাহলে তোমরা সেক্ষেত্রে করতে পারবে তো আমার এই ইউটিউব চ্যানেল যেটা আছে সেটাকে লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো কমেন্ট করো তোমাদের যদি কোনো রকম কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা আমাকে কমেন্ট করতে পারো কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আমি চেষ্টা করব সেখানে প্রত্যেকটা কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই থাকলো এর পরের দিন আমি জিওগ্রাফির ওয়ান পয়েন্ট ফোরের সেশনটা নিয়ে আমি আসবো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই রাখলাম টাটা